ਇੱਕ ਜੁਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਇਸਟਾ ਰਹਾ ਤੋ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਸੋਚਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋਤੇ 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 ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੋ ਸਰ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏ ਤੋ ਦੋ ਮਾਸ ਸ਼ੰਕੂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੇ ਤੋ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਭੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਭੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰੇ ਹੋਏ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭੀ ਰਿਸ਼ੀਓ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ ਤਾ ਕਿ ਆ ਪੂਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਓ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਤ ਮੈਂ ਸੁਪੇ ਤੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਪੇ ਜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਬ ਇਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਤ ਸੂਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭੀ ਕਥਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਭੀ ਕਥਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਕਈ ਪੁਰਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖੀ ਆਤਮੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਤ ਸ਼ਿਵਾਜ ਭਾਗਵਤਮ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜ ਭਾਗਵਤਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭੀ ਨੇ ਸਾਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾਮ ਸੰਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਰਬ ਭਾਵ ਅਨਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਰਕਸ਼ਾ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮਾਹਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇਗੇ ਔਰ ਹਮ ਲੋਗ ਪੂਰੀ ਟੂਰ ਮੇ ਕਈ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਖੇਲੇਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਮਰ ਦਾ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੇਮ ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਅਲਾਵਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹਮ ਲੋਗ ਕਰੇਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਤੋ ਕੋ ਬੋਲਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਲੋਗ ਸਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਮ ਲੋਗ ਵੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਹੈ ਲੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਣ ਕੀ ਲੀਲਾ ਨਾਮ ਪਰ ਕਰੀ परंतु शास्त्र कहता है तीर्थ का अर्थ ही होता है वह कार व चीज व वस्तु जो हमें शुद्ध ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਸ ਸਤਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ 
कृष्ण कुछ बात करते हैं कृष्ण कुछ क्रिया करते हैं कृष्ण कुछ वास्तविक करते हैं उन सभी को भगवतिया कहते हैं वैसे हजारों हजारों उदाहरण जानते हैं भगवान राम जिस भी जिस स्थान में गए परम भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ मेरी लीलाएं की वही सब वैसा स्थान ही तीर्थ है इसके अलावा एक और तीर्थ होता है क्या बता सकते हो कौन सा तीर्थ है गुरु के चरणों में बहुत अच्छा सारे तीर्थ होते हैं इसके अलावा बहुत नजदीक है भगवान के भक्त जहां भी होते हैं वही इसके लिए भागवत में श्लोक है भक्तुदा भागवता सीता भूत स्वयंपंथी सीता ही द्वारका तेन गदा भूता बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक तेरा दस पहले से अंतर से ले जाएगा दस का श्लोक है इसमें कहा गया है कि भगवान के जो भक्तगण हैं वास्तव में वही तीर्थ स्थान है क्यों क्योंकि वह अपने हृदय में भगवान को लेकर घूमते रहते इसलिए वास्तव में तीर्थ वही है जहां पे भगवान के भक्तगण प्रेजेंट रहे हैं इसलिए एक भारत को न देख रहा था भारत का मैप तो एक हमारे पास मानचित्र है जिसमें सब तीर्थों के विषय में बताया गया है तो मैं तो सरप्राइज हूँ कि पूरा जैसे टोटल सवाल है सब जगह तीर्थी थी तीर्थी थी तीर्थी थी श्री राम ब्रह्मा जी के पास विदेशों में बहुत तीर्थ होते हैं न्यू वृंदावन भारत के पास से जानते हैं कौन कौन सा न्यू वृंदावन गीता नगरी ये पेनिसल एरिया में है चारों तरफ मीट खाने वाले मार्ग खाने वाले व्यक्ति है लेकिन बीच में प्रोपाल ने तीर्थ खोले हुए ऐसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम देश दुबई में दामोदर देश के नाम से आए और सब जगह उन्होंने दादापुर शामपुर गोवर्ड में सब बनाए हुए इस तरह भक्तों के कारण ही कई चीज बने तो भारत को टोटल तो तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहां पर सब देवतागण भी जन्म देने को उत्सुक रहते हैं देवतागण भारत में जन्म देना चाहते हैं अमेरिका से नहीं लेना चाहते हैं और भारतवासी अमेरिका भी लेना चाहते हैं ये बहुत बड़ी विजमता है क्योंकि वह भारत के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते जैसे आप आपको उदाहरण देंगे कि हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि वो आपको ये पर्टिकुलर बीमारी है तो आप कुछ हमें कैसे पता कर सकता तो बताएगा ये टेस्ट किया ये टेस्ट किया टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है आपके लीवर के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक कुछ गड़बड़ है तो आप कहोगे हाँ हाँ तो इस प्रकार आप डॉक्टर का पूरा फायदा उठाते हैं ठीक उसी प्रकार भगवान के जो भगवान के भक्त गण है मुनि गण है ऋषि गण है उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त करना है तो स्पेशलाइजेशन क्या हुआ है और वही भगवान की वाणी जो भगवान ने दी उसको ग्रंथ के रूप में प्रेजेंट किया गया है तो जिस प्रकार हम डॉक्टर का फायदा उठाते हैं मैकेनिक का फायदा उठाते हैं अच्छी अच्छी गाड़ी का फायदा उठाते हैं अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स का फैक्ट उठाते हैं इंजीनियरिंग का फायदा उठाते हैं उसी प्रकार हमें भगवान की भक्तों के द्वारा दी गए ये दिया गया तो ये साइंस है इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए तो दिमाग ऐसे का फायदा उठाएगा तो भारत को पूरा तीर्थ कहा गया है जिसका तो देवता देवते जन्म देना चाहते हैं ताकि वह भी भक्ति को कर सके तो देवलोक में भक्ति करना बहुत दुर्लभ है क्योंकि तो देवलोक में वो भी भोग है कोई बहुत ही कष्ट नहीं है परंतु पृथ्वी लोग में वो कम है और कष्ट ज्यादा है तो इसलिए कष्टों को रहने दो 
जो हमें कष्ट हो रहे हैं इनको रहने दो इनको ठीक मत कर दो जितना सह सको और उसमें भक्ति करते रहो उदाहरण किसका है कुंती महाराज जी का जो कहती है विपता संतु आशाश्वत तत् तत् जगत करो ये कृष्ण ये विपताएं मुझे देते रहे क्योंकि इन विपताओं में आपका स्मरण बहुत अच्छा होता है इसलिए विपताओं से डरे नहीं विपताएं जब आप डरोगे रहे तो चली जाएगी खुशी आ जाएगी बहुत ही तो ये चक्र चलता रहेगा इसलिए एक दिन के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें तीर्थ यात्रा जो हम कर रहे हैं यह हम इंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं तीर्थ यात्रा आने के लिए घूमने और मौज मस्ती के लिए नहीं की जाती कुछ लोग सोच रहे हैं कि कितने दिन छुट्टी पड़ी है कुछ करना चाहिए कभी शाम जी का फोन आएगा कि हम जा रहे चल रहे हैं कहाँ चल रहे हैं आप कहिए अगर आप ऐसे भी आ गए हैं तो कोई बात नहीं परंतु तो इसका पूरा फायदा उठाइए इतनी इंजॉयमेंट के लिए नहीं किए जाते ना ही घूमने फिरने के लिए खाने पीने के लिए तीर्थ किए जाते हैं हमारा जी अभी बताए क्या बता सकते हैं कितनी है बिल्कुल ठीक तीर्थ किए जाते हैं तपस्या के लिए तीर्थ किए जाते हैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा परम लक्ष्य है हमें श्री कृष्ण से प्यार करना तीर्थ किए जाते हैं मन को शुद्ध करने के लिए तीर्थ किए जाते हैं संयम को बढ़ाने के लिए कंट्रोल तो हम लोगों को कंट्रोल नहीं है तो जब आप तीर्थ में आते हो या सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं मिलती तो हम लोगों को उबलने में लगता है तो हम लोग कंट्रोल आने लगता है परंतु ये तीर्थ हम जितने भी कोशिश करें अच्छा रखने के लिए यहाँ मैंने देखा है कष्ट आते ही आते हैं तो वास्तव में वो कष्ट इसलिए है कि हम उनको सहे तीसरों में भी क्या करना है जरूरत नहीं है तीसरों पर जो नहीं करना है करे दूसरे की सुविधाओं को ना छीन प्रसाद किसी के लिए डायरेक्ट सुनी नहीं करना किसी के कमरे में पहले पर सुन जाना तो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देंगे और तीसरे बिल्कुल भी छूट नहीं होना चाहिए यहाँ पर अगर एक नाम हजार पाप देता है तो एक एक पाप माइनस में भी नहीं जाता तो खास ध्यान रखें कि छूट ना बोले किसी की निंदा ना करें किसी प्रकार का दोष या आरोप लगाने से बचे यहाँ पे अफजाई की आपको नीतियाँ नीतियाँ बहुत ही कहती हैं काफी लोगों ने देख ली होगी और शर्दी में खाली नहीं होती तो राजनीतिक और सामाजिक कार्य की वस्तुओं से दूर रहें यहाँ पे खास होते ना आए सभी एक दूसरों का सम्मान करें और कामों की इच्छाओं को अपने मन में ना लें और किसी भी प्रकार की चोरी ना करें तो ये कुछ नो 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 है खास है सबको क्लियर हो गया पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं अब कौन सी चीजें जो हमें इसमें करनी चाहिए पहला है सदैव दूसरों की सेवा करें में हमें सेवा का भाव विकसित करना चाहिए हर रोज कम से कम दस लोगों की सेवा चलिए मिनिमम ठीक है मिनिमम दस लोगों की सेवा करनी है दस कामों की सेवा करनी है बिना नहीं है सच बोलना है और अधिक से अधिक जब करना है चैंटिंग यहाँ भी सभी करना है हम लोग को मेरी मत सभी को राउंड को करना ही चाहिए अच्छा कम था पहले दिन लोग मेरे इतने कूद गए हो कि प्रसाद कम कर गया तो इसलिए है थोड़ा संतुलित था ना तो पेट भी ठीक रहेगा और आपका मन भी ठीक रहेगा 
प्यार की भावना विकसित करनी है जैसे मैंने बताया और जान के लोगों की सेवा करनी है Adi tapa.